Moje ime je Dejan Dragićević i kao što znate, ja sam veliki, veliki gurman. U proteklih nekoliko meseci pratili ste moje prijatelji i mene u gastronomskim avanturama. Zajedno smo otkrili u kojim kafanama i restoranima se služe hrana i piće po meri gurmana. Gde su najveće porcije i kakvi su to domaći specialiteti po kojima je srpska kuhinja poznata širom sveta. Za danas sam vam pripremio letnji specijal. U pitanju su najbolji trenuci iz epizoda koje rado pamtim, kako po jelovniku, tako po dobrom provodu. Očekuju vas sošna jela, vrhunska pića i odebrano društvo. Za gurmane, odlazak u kafanu je pravo zadovoljstvo, ali posebno ako se uživanju hrani i dobrom vinu provede u prisutstvu posebne dame. Moje današnja gošća, kako mnogi kažu, ima dobar glas, ali da biste postali najbolji u njenom poslu, morate imati još mnogo talenta i lepih osobina. Natalija Milosaljević je glavni urednik Radija Novosti i voli druženja sa gurmanima poput mene, pa će me danas odvesti u njene omiljene restorane. Devant moi marche, Natalija. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. Nathalie, sorry, kasnim. Ja si mi dobro? Ja sam, kako si ti? Nikad bolje. Dobro. Ja obožavam kad me neko vodi. Idem da jedem i da pijem po raznim restoranima i otkrijemo neka mesta. Znači to da si spreman danas da ceo dan provedeš sa mnom da te vodim na prava mesta. Da, da, da. Na italijanska mesta. Na italijanska. Italija u Beogradu. Italija u Beogradu može, obožavam italijansku kuhinju. E, ajmo onda u drugu pjacu. Idemo da ne čekamo. Ajde. La place rouge était vide Je lui pris son bras Elle a souri Il avait des cheveux blancs Mon guide Nathalie Deki, znam da si ti ovde već nekoliko puta bio, ali sigurno nisi sedao sa mojim prijateljem i prvim čovekom ove kuće druge pjace koji je napravio da kažem, mlađu sestru od pjace na vračaru, Srđan Stojanović i evo sad ti ga predstavljam. Srđan je Kažem, gost u ovoj našoj emisiji, a u stvari je domaćin druge pijace. To je komplikovano, tako mi su, ali ko je gost, ko je domaćin, bitno je da lepo ode. Tako, ja vam želim dobrodošlicu u restoran druga pijaca. Restoran koji ima autentičnu italijansku hranu, oslonjene na regiju Friuli i sve proizvode koje radim i koji se prodaju u ovom restoranu su mahom iz regije Friuli. Znači, preko 90% proizvoda... To je gore sever, tako? Tako je, to je sever od Venecije, Trsta, pa gore uz slovenačku granicu do Austrije. Dobar kraj, tu se dobro jede. Tako je, tu se uvek lepo jede. To je deo u kome se proizvodi naj, kažu, najkvalitetnija, najpoznatija italijanska pršuta San Daniele. Ima ta izreka u italijanskom jeziku koja kaže da se o Ferrari i pršuti San Daniele ne polemiš. Onda nećemo ni mi. Tako da... Vi ćete danas jesti tu selekciju sireva, pršuta, salama, kulena. Posle toga ćete probati ramstek koji odležava u našim komorama za odležavanje mesa 21 dan. Posle toga ćete probati dezert, ako neka to malo tajna bude kako se taj dezert spremlja. To je u pitanju neki čokoladni mus. Da, ma ima stila, nema šta, skitam kapu. Ne kažu da se nikada ne možeš nalaziti u italijanskom restoranu, a nije istina. Sada ćemo mi to da pokažem. Tu smo da probamo. To je da kažem ukratko ovako u jednu dobrodošlicu i želim vam da uživate u daljem boravku u pjaci. Hvala. Trpezu otvaramo najfinijom italijanskom pršutom iz regije Friuli. Tanko sečena na specijalnoj mašini da zagolica nepce svakog gurmana. Tu su još italijanski kulen, šunka, rukola i fini sirevi koji su pažljivo izabrani da otvore apetit i zagolicaju maštu. Daj malo da mi pričaš ili nama da pričaš o tvojoj školici da voli svoj glas. Da, to je u stvari kurs za voli svoj glas jer sam evo radići kao radiovoditelj 20 i nešto godina i imam stvarno kilometre i kilometre uživo programa tog, shvatila da 
Svi su na kraju zavolili taj glas moj i shvatila sam da mogu dosta ljudima da pomognem da zavole svoj glas da bi pričali lepo. Trebalo bi u stvari samo malo da, znaš kako kažu, to je dobro i ovaj pampur što dobijamo od vina. Evo nam stiže. Ovo nam je predjelo u stvari. Predjelo, primo pjato. Sad ću brže da pričam. Znaka se. Hvala, hvala. Evo vidiš, na primjer, što smo dobili ovaj jedan štapić, da ti kažem kako da pričaš sporije. Ali stvarno. Znači, zagrizeš ovaj štapić da bi se usta više otvarala i sad moraš da pričaš i automatski pričaš sporije kada imaš nešto u ustima. Evo, recimo, ovako. Dobro, i? E sad pite sporije. Kako da jedem? U početku obroka, italijani vole da otkinu parče fokače i umoče u maslinovu ulj sa malo soli i bibera. Masno je i slasno i podsjeća me na lepe trenutke koje sam proveo živeći u Italiji. Pošto sam i ja voditelj, da je rekao si mi da ne pričam mnogo. Da, samo ti je pričaj. Šta mi sad ovde jedemo? Šta nam je sređeno ostavim? Pršuto, krudo, San Daniel. Evo je salama njihova, to je neki kao kulen, ne znam da je tačno ime. Jeste, ali pošto je malo jače sa ukusom, ja na primjer ne preferiram to. Jeste, izvini, ovo je bio San Daniele, ovo je San Daniele. Dobro. A ja si stavio ovu jeftiniju. Jeftiniju si mi stavio. A tako te zapalo? Tako je, naravno. Ja se ne bunim. Dobro, redno, sve ćemo provam. Evo, može. Evo, pogledaj. Može da vidi kamera. Znači, određen broj. Masno tkiva, čvrsto masno tkivo, meso, a miris? Samo takav. Samo takav. Važan deo ekipe restorana je i frižder u kome se odvojeno čuvaju ramstek i biftek. Ramstek je masniji i može dugo se čuva, a biftek se premazuje puterom za puniji ukus i produženu svežinu. Od vina smo izabrali primitivo, kupažu autohtone sorte groždja sa juga Italije i pitkog merloa, savršeno čići uz glavno jelo koje samo što nije spremno. Pažnju su nam privukle umetničke slike Aleksandra Cvetkovića i drugih stvaralaca. Sva umetnička dela stižu iz galerije Dar Mar i služe kao dopuna opštem utisku o restoranu Pjaca. Drugim rečima, ovo je mesto gde ćete naći umetnost i na zidu i u tanjiru. Skulptura Trubači je delo Vlade Kostova, makedonskog umetnika i napravljena je od recikliranog materijala s otpada. Još jedna njegova skulptura nalazi se u restoranu Pjaca na Vračaru i putem njih umetnik šalje posebnu poruku. Od svega je moguće napraviti umetničko delo. O, da! Iz kuhinje već dopire miris koje mamljuje. Juneći ramstek sa biberom i piranskom solju zapečen na idealnoj temperaturi od 350 stepeni. Taman toliko je dovoljno da pusti sok i da bude posužen u stikvice i brokuli na masinovom ulju. Natalija, dobar grčki restoran. Odnosno španski. Španski, da, da. Šalimo se. Lep italijanski restoran, hrana odlična. Sviđa ti se? Da. Ali najbolje tek dolazi samo da ti kažem. Znam, znam, čuo sam sve, ide sa ramstek, ide ramstek, verde, zeleni ramstek sa nekim začinima. Dobro. I ovaj, ali vino. Vino smo, prešli smo na crno vino. Primitivo sorta, to je sorta groždja koja je kao vranac, pa ide gore plavac mali i onda kreće primitivo na italijanskoj strani Jadranskog mora. Srđen je rekao jednu dobru italijansku izraku. Kaži. Postoji još jedna, da italijanine broje godine, I čaš. Jeste, jeste. Ima logik, ima logik. I mi ne brojimo koliko vidimo. Ja pijem i slaš uvijek. Aha, dobro, ne brojiš. Ne brojim. Ovo su klice. Klice od brokulija. Perfetto. Ovo je dobro ljuto. U kombinaciji sa rukolom i evo sa bebi sponaćem. Ovo stvarno, stvarno je dovoljno. I ne treba vam nikakav hlebić sa strane i te neke stvari, to tamo vam posla. Rancik je po mojoj meri. Taman. Znači ne volim kada je onako čist krvav, a ne volim nikada da mogu je spečen. Medium. Imaš i zeleno, a imaš i crveno. A imaš i vino. Da, i ovo je bolje. Živjeli.
Pazite sad ovo, mus od crne čokolade, preliven maslinovim uljem i prekriven ligurskim maslinama, biberom i rendanim tartufima. Uz ovo remek delo, italijensko kulinarstva služi se grappa nonino, sa ukusom šljive i badema, koje se pije kao digestiv. Složit ćete se da nema boljeg dezerta za kraj autetičnog mediteranskog obroka. I, Deki, šta smo naučili o ovom kolaču? O kolaču i o italijanskoj kuhinji. Kolač koji je san snova sa tartufima, maslinama, vidi, moram priznati, čudna kombinacija. Tako je. Ali bi se mnogo, mnogo dopada. Jest. Energetska bomba i zato je ovako u malim količinama. Masline, masline u ulje, biber, tartuf, tartufi, neko, ali je sasvim dovoljna ova količina. I grapa? Grapa ubija, ali pre nego što kažem grapa, mm? druga pjaca, treba bude prva pjaca. Prvo to, a grapu sam probao, živjela ti meni, pravi izbor. Znači ovo je grapa ili loza nonino. Dezertna, ide posle klope, da se to stvari sve. Tako. A ukus badema i prunje, a prunja Znači šljiva. Tako je. Pravi pogodak. Deki, nećeš verovati, imam još jednu ideju, da te vodim na još jedno mesto, pošto smo sad probali italijanske specialitete. Ako ipak malo želiš nacionalnu kuhinju da probaš, a da bude u centru grada, pošto je jako teško naići na kafanu sa nacionalnom kuhinjom preko dana, ne mislim na večer, u centru grada, ja te vodim na jedno mesto. Taman ću da ogladim za jednog koliko pola sata i bi ćemo gladni. Tako, taman večera. Leto nije kompletno ako se ne provede uz riblje specialitete. Zahvaljujući mojim prijateljima, iskrenim gurmanima i bojemima, obišao sam mesta na kojima se sprema savršena sveža riba. Legenda srpskog glumišta Feđa Stojanović i ja Iskoristili smo priliku da se najedemo i ispričamo tik pored save. Evo, dobar dan, Dijane, ja sam Nataša, drago mi je. Drago mi je. Nataša je inače vlasnik Ovo je moje omiljene kafane. A zbog čega je to omiljena kafana, to ću ti reći kada budu u seli ovde za sto. Ja bih vas molila u glumčevo ćoše da sednete, tako se zove. Prvo ide velikan. Izvolite, normalno. Peđa, reci ti meni zašto je ovo tvoja omiljena kafana? Pa ne, ja ću ti reći samo, ja te molim da to nikomu više nemo da... Tajna, znači da ne navale. Pa znaš kako, ja sam dosta putovo i pogotovo išao sam ovako i Dunavom i sa čancem i ulazio sam u razne restorane i postoje neki mitovi o Srbima koji su veliki kulinari i koji znaju kako se pravi riba, a ja tvrdim da Srbi uopšte ne znaju da prave spremnu ribu. Ono što Srbi znaju, to su ti čujeni mitovi o ribljoj čorbi, o ribljem paprikašu i to što pohuju i prže ribu. Ja ne volim ni pohuvanu, ni prženu ribu. Ovo je jedina kafana u Roskoj koja sprema ribu i na raštelju. A reci mi, od kad postoje ova lepa priča? E pa ovako, mi imamo od 1991. drugi ovaj restoran, međutim nismo se bavili ugostiteljstvom. Suprug i ja 2015. odlučimo da krenemo u ove vode i među prvim gostima u julu 2015. bio je gospodin Feđa koji je došao sa pecanja. Mlad gospodin. Mlad gospodin. Pred njim, pa moj već, puca sve. Znači, Sedeo je tu, bilo mu je prijatno, verovatno, jer je tad prognozu rekao da će ovaj restoran biti pun za par godina i da neće moći da se dođe bez rezervacije. A evo ide, Rajko nosi. A, ulov, ulov, ulov. Da vidimo. Dobar dan, Rajko. Ajde, biraj deki, biraj deki. Ovo ima nekde kog kilo 850. Nema, nekde kog kilo 400. Onda njeg, najmanjeg. Najmanjeg. A 
A evo je riblja čorba. Riblja čorba. Nataša, ovo. Kažu da je riblja čorba što ima više vrsta ribe, da je bolja. Da. U ovo ima i mrene, i deverike, i somovine, i smuđa. I svaka daje neki svoj... Svaka daje neki svoj deo ovoj priči. Nataša, daj mi priču odakle je ovaj ime. Evo ovako, ovaj splav se nekada zvao Tajna, pa smo odlučili da promenimo ime u Alaska priča. Znači, išli ovako, pošto su bili jako, jako zagrejani momci koji su to radili, moj muž i njegovo društvo, onda su napravili kontra slova da bi samo pijan mogao da ih pročita. Tako da, ako ne popijete nešto, vi ne možete da pročitate kako se zove restoran. Izvini, kako da protumačim, ja sam to isporo je pročito. Ne znam, odakle ste došli. Ja ne mogu to da pročitam, znači moramo i pa... Morate još jednu vodu. Iskusno, iskusno, iskusno. Evo dok čekamo smuđa na roštilju... A naš bard... Ne voli da bude na suncu. Ne voli sunce. Kaže, pogledajte, ja to sve znam, kaže. Da objasnim Dejanu samo malo oko ovog našeg Dunava, što bi ja rekla plavog. Sad trenutno nije plav, zato što je velika voda, ali generalno u Grocko je najširi u svom prirodnom toku. Imamo Gročansku adu, imamo Sprud gde su peščane plaže, ovde je Dunavac. Tamo je Pančevo, Smederevo je nizvodno dole, iza nas je Banatska strana, tu je nasip i može do omoljice da se stigne. Prelepo, prelepo. O, evo stiže salata. Ovo nema na meniju u mom restoranu, ali pošto je Deki tražio moravku salatu, objasnio kako se pravi, sad ćemo vidjeti da li je to to. To je omiljena salata. Znači, paradajc, kad je u sezoni, ako da bude dobar, da ne curi voda, da mirištiv, na kockice možda malo sitnije, bel luk i on malo sitnije, i paprika, belo lučena, može da bude zelena zbog kontrasta. Može i slatka, ali preferiramo da bude ljutu. Evo stiže glavni naše priče, smuđi na žaru, somovina na žaru i pržena deverika. Strašno, strašno. Kao prilog imamo dalmatinsku garnituru. E pa gospodo, kakav je vaš utisak na ovaj dan, na ovaj restoran, na hranu, na ambijent? On? Ja... Mislim kad nema bolje, ono... Živjeli smo. Živjeli smo. Živjeli smo. Sve je vrkunski. Znači, top par excellence. Svaki pravo sam sad, što nas razdvaja, Biće sutra već negde ustavljen i zaboravljen, izgubljen je dan, ali tu je novi, mnogo novih još. Nemoj poći sad, nemoj poći sad. Svaki gurno će vam reći da je Srbija najpoznatija po mesu. Ovde se meso jede na sto načina, tokom cele godine. Na čumuru, iz peći, dimljeno, sušeno, usoljeno, a naročito pečeno na ražđu. Zato smo ovo Žarko Paspalj i ja, moji prijatelj, rešili da umostimo prste domaćim pečenjem. Sve dok nas nije omamila prava bojemska atmosfera. Ovo je neki istorijski ugo ove kafane, njeni počeci, ovde je bio neki kiosk na staroj oknici Citrojke. 
Ove, zato i kafana nosi naziv Trojka. Duško Radović je žitelj Rakovice, potekao je odavde i iz tog razloga su neki stihovi upućeni, odnosno njegove misli su stavljene na zid. Ovo je, rekao bih, i pojenta života i pojenta svega ovaj, u ovom našem kratkom i lijepom životu. Tako da mislim da je nešto što vrijedi vrijedi ovaj vidite. Evo ovo, ovo, je, ovo nije loše ovo je za za, za kafan. I, između ostalog i to. nešto vitaminsko za početak. Ajde, pođe neki vitaminčici ovdje. Ovo je vreme šparoge. Ovdje, jeste, jeste, tako da... ti si. Vidiš, ovdje se vodi računa i o zdravlju, a nisam znam. Pa nema, znam, pa. Oramo malo zeleno, tako malo da, crveno. Malo, sve zeleno, malo crveno. Sve je to kako ovaj, bi često. Ali to ćemo malo da pojačamo ovaj, nekim našim specialitetom. A to su pohovane palačinke. E, Čekaj, stavi zeleno ovdje, od, a palačinke stavi ovdje. Od tri vrste mesa, znači ide kolenica, juneći repovi i junetina od 30%. I ovo je Izmiče. preliv za plačinke Mora. i neka naša gibanica, onako lagana. Peđa, Lagan. hvala Tako da, prijatno, probajte, nadamo se da će da vam se sviđa. Peđa, pita Žarko, zašto služi ova sokolska lista? S obzirom da imamo ono stalnog muzičara, ovaj, on već zna koje su naše navike i šta volimo od muzike. Poželite jedan broj i to je to. Ovdje pretpostavljam šta god čovjek da se odluči, to je, to je fantastično. Moj izbor s Filipovnicom. Sad imamo nešto vrlo interesantno. Prema se dugo dva dana otprilike. Juneći repovi, ove su vam u umaku. Ove, imaju pečurke, malo imaju i, i lisičarki. Dobre, dobro. Svega pomalo. Ove, I oni su sa koskom, pa se raskošte u tanjeru. Ovi drugi su u testu. Oni su raskošteni, ali imaju malo drugačiji ukus. I oni imaju sebi kikirike. Ako je neko alergično kikirik, Moram da ovaj računa. Kojim ćemo redom? Ovako, pa ovako ili pola, pola? Ja ću ovo da probam. Ovo je vrlo interesantno. Ovo nisam vidio, normalno nisam vidio ni ovo, jel? Na ovaj način. Svako ovo je... Neki, ti si ispustan tebi, ovo je ova velika kašika. E, tako ja kažem. Pusti manje, pusti manje. Ajde, ki ćeš to moći sam. Tako je. Evo ovako, pa šta ti zapadne? Sad ćemo da vidimo. Nema šta da zapadne. Samo može rep da zapadne. E, tako, tako, manje, manje. Vidiš kako se raspada. Malo manje. Vidiš kako se to raspada. Evo, raspada. I evo ti odmah jedan komadić ovaj ovdje, može? Ovo da imaš da se kaže... Da se, umjesto hleba. Mockaš. Ovej... Ti znaš da se kod nas meso jede onako u detaljima. Ovo je interesantno, upije testo, ovaj, ono, sok i bude... Interesantno, fenomenalno. Mi ovdje često koristimo te neke novitete, ali najbitnije je, kao italijani, da budu kvalitetni proizvodi. Znači, to podolsko goveče. To je malo drugačije. Jeste on žilavije, ali ako se dugo kuva, gulaš, toga je vrh. A imamo i gosta, ovdje došli prijatelji znači iz Japana, treneri. To je naša krvna grupa, ovako ko šarkaši, sportisti, Tako. treneri. Čak igrači. ni korona nije moglo da ispričati. I ništa, nije moglo donali neki ne. single, malo ti japanski, pa ćemo to sada probamo. Ali ipak ide sada glavno jelo. I ja mislim da miris osjećaš. I meni je žao što ovo naši prijatelji sa druge strane ekrana ne mogu dosjeti, ali Peđa, taj ga, pronesi ga. To neko čuveno romanovsko jagnje. Romanovsko, 
gazda, svaka čast, svaka čast. Prijeto, ljudi, probajte. Ako može, pošto je muzika za mog prijatelja, Svilen Konac. Ako mogu, ako mogu da izvoljevam. Ako mogu da izvoljevam, ja bih. Kao što smo rekli, kafana nije za decu. Ja i moj prijatelj ostajemo ovde, njegova želja je bila svilen konac, a vi se potrudite da dođete ovde i tamo gde smo bili. Svi len konac na 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 Nijedna kafana nije kompletna bez dobrog kuvara. I odlazak u kafanu nije potpun bez pravih prijatelja. Naredne nedelje očekuje vas nastavak mojih gurmanskih avantura u okviru još jednog letnjeg specijala. A do tada želim vam dobar apetit i prijatno. Muzika